பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபுலைட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் தேர்ட் யூனிட் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிஃபைன் டைமென்ஷனல் ஹோமோஜினிட்டி அண்ட் கிவ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் டைமென்ஷனல் ஹோமோஜினிட்டினா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணணும் அதை டிஃபைன் பண்ணதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்கணும் இப்ப ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் எழுதுற அளவுக்கு ஒரு டெஃபினிஷனா எப்படி எழுதுறதுங்கிறத பார்ப்போம் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் ஹோமோஜினிட்டி இந்த இதில் இந்த ஹோமோஜினிட்டிக்கு ஸ்பெல்லிங் நல்லா பார்த்துக்க ஜிஇ என்இ ஐ ஒன்று வருது நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஐங்கிறத விட்டுட்டு விட்டுட்டு எழுதுவாங்க பொதுவாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸோடு எழுதுறவங்கள வெளி உலகத்தில் மதிக்க மாட்டாங்க அதனால நீங்கள் கட்டாயமாக இப்படி வர்ற புது இதுகள்லாம் படிக்கும் போது கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்கை நீங்கள் படிச்சுக்கிடணும் ஓகே டைமென்ஷனல் ஹோமோஜினிட்டி மீன்ஸ் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் டேம்ஸ் இன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஹோமோஜினிட்டினா இப்போ ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு பாரு இங்கே ஃபார்முலா கன்சிடர் த ஈக்குவேஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் இப்போ இந்த விங்கிறது வெலாசிட்டி இந்த வெலாசிட்டிக்கு நம்ம ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்லாம் போடுறோம் வெலாசிட்டிங்கிறது என்னது லென்த் பர் டைம் இதே மாதிரி லென்த் பர் டைம்னு போடுறோம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுல டி டூக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை ஜிங்கிறது என்னது ஆக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டேஷன் அப்போ இந்த இதுக்கு என்ன போடணும் எல் லென்த் டிவைடட் பை டைம் ஸ்கொயர் அதாவது இது ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி பர் டைம் அதனால் டைம் ஸ்கொயர் வருது ஹச்சுங்கிறது என்னது ஹெட்டு அது எல்ல வருது அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க டைமென்ஷனல் ஹோமோஜினிட்டி மீன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் டேர்ம்ஸ் ஈச் டேர்ம்னா இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேமும் ஏதோ ஒன்றுக்கு மட்டும் போட்டுட்டு இப்போ ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்ம்க்கும் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்போ வந்து இன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு சைடும் போத் சைடு ஈக்குவலாக இருந்தார் ஸோ த ஈக்குவேஷன் இஸ் டைமென்ஷனலி ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அப்படி இல்லாட்டினா இந்த ஃபார்முலாவே தப்புன்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த பவர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் டைமென்ஷன்ஸ் தட் இஸ் எல் எம் டி ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் வில் பி ஐடென்டிக்கல் ஃபார் எர் டைமென்ஷனலி ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் இதில் என்ன சொல்லுது இப்போ எல் எம் டி அப்படிங்கிற ஃபண்டமெண்டல் டைமென்ஷன்ஸ்க்கெலாம் அதனுடைய பவர்ஸ் இருக்கு பார் இப்போ எல்னு இருக்கு எல் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் இங்கே அதே மாதிரி இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதும் எல் டு த பவர் ஆஃப் ஒன்னு இருக்கு இங்கே டி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இந்த பக்கம் டி டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இப்படி அதனுடைய பவர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி டைமென்ஷன் வரணும் அதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டைமென்ஷனல் ஹோமோஜினிட்டி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்கேன் இப்போ லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் ஏ ஈக்குவேஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜிஹெச் இது எங்கப்பா பார்த்துருக்குறோம் பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனில் நம்ம வெலாசிட்டி ஹெட்னு சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி ஹெட்டை எப்படி போடுவோம் வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜி இந்த தான் வெலாசிட்டி ஹெட்னு ஹெச்னு வெலாசிட்டி ஹெட்னு போடுவோம் அதுதான் இது இப்போ இந்த வி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆகுது வி ஸ்கொயர் சிக்கல் டு ஹெச் இன்ட்டு டூ ஜி ஆகுது அப்போ விஆ இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் போடணும் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டோம்னா இந்த இது கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ வி சிக்கல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் டூ ஜி அதுதான் இந்த இது அப்போ நம்ம பெர்னாலிஸ் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தா வெலாசிட்டி ஹெட்டு தான் இங்கே இருக்கு இப்போ இந்த இது அவர் கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு தானா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெலாசிட்டிக்கு என்ன போடணும் அப்ளையிங் டைமென்ஷன்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் போத் சைட்ஸ் போடுவோம் வெலாசிட்டி என்னது டிஸ்டன்ஸ் பர் டைம் அப்போ டிஸ்டன்ஸை வந்து எல்னு போடணும் எல்னு போடணும் டைமை டீன்னு போடணும் எல் பை டீன்னு இங்கே வந்துருச்சு இங்கே ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே 
2 நம்ம எடுத்துறலாம் இதுக்கு ஒண்ணு டைமென்ஷன் இல்ல g க்கு என்ன போடணும் லெngth per time square இது வந்து acceleration அதனால l மேல இருக்கு கீழ வந்து time square இருக்கு t square போட்டாச்சு h ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் இது வந்து velocity head velocity head வந்து நம்ம மீட்டர்ஸ்ல ஏ அல்லட்னா mm ல சொல்றது வழக்கம் அதனால லெngth l போட்டாச்சு இப்போ இந்த l ம் l ம் சேர்ந்து l ஸ்கொயர் ஆயிருச்சு இங்க t ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருக்குிறதுனால இது ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இது l t ஆகுது அங்கேயும் இங்கேயும் l ம் t ம் இருக்குது இப்படி ஃபிராக்ஷனா எழுதுறது வழக்கம் இல்ல இந்த இத வந்து மேல கொண்டு போயிரறது தான் வழக்கம் அப்ப இந்த படி எழுதும்போது என்ன ஆகுது l t பவர் ஆஃப் -1 l l t to the power of -1 வந்துருச்சு இதுதான் This is dimensions of left hand side and E is equal to dimensions of right hand side. If you are going to come here, so the equation is dimensionally homogeneous. If you are going to come here, this is the correct answer. This is the correct answer. My channel is AU Mech in Tamil. Subscribe to me. Subscribe to me. You can learn how to learn how to learn. அதனால கட்டாயமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னுடைய மாடியூல்ஸ் வரிசைப்படி பரிச்சுக்கிட்டே வாங்க எதையும் விடுதல் பண்ணாதீங்க அப்ப உங்களுக்கு சிலபஸ் கவர் ஆகும் சிலபஸ் கவர் ஆகுதுன்னா நீங்க புக்ல ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இருந்து கடைசி பேஜ் வரையிலும் படிச்சது கரெக்டா அஞ்சு யூனிட்டும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அஞ்சு யூனிட்டும் படிச்ச ஒருத்தர் வந்து தாராளமா கான்பிடென்டா அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே